Hello friends, welcome to another lecture of study mechanical with passion. Keep sharing the videos, like the videos and expecting all the valuable comments from your side. Don't forget to sub subscribe my channel. Okay, in this lecture we are going to discuss about the effect of mass of the spring on natural frequency, frequency of the system. That's it. Now we have a spring mass system considered. That is natural simple spring mass. This is the natural frequency of the spring. Omega n is equal to root k by m. But we consider the mass of the spring. We consider the mass of the spring. But we consider the spring of the spring. We consider the spring of the velocity, deflection, displacement. Then we consider the velocity of the spring. But we consider the mass of the spring. Because we neglecting the mass of the spring as compared to the external mass. But in this question, we are going to discuss about the effect of mass of the spring on the natural frequency. That is, mass of the spring consider the natural frequency equation. Clear? Then we will consider the spring stiffness k and mass m and displacement x. We will consider the method of natural frequency. Total energy is equal to constant, that is energy method. Okay. Then, this energy method we will consider. First, I will consider kinetic energy of the mass m. Which is equal to half mx dot square, half mv square. That is the equation. Now, spring in the consider. Spring in the consider. Now, we will consider. Now, this spring is equal to deflection and down, better deflection and down, better deflection and down. Because this deflection is different. Now, this end point in the mass in the deflection x angle e end in the deflection and the mara in the x angle ok now we spring in the total length consider in the l and then that is e end point in the spring in the deflection x angle even the mode where there is a deflection corona virum e support in the e point in the deflection and the mara in the zero ok now that is corresponding to velocity now, the mass of the velocity is x dot, the velocity of the velocity is 0. Deflection corresponding to the velocity. Okay? Now, it is different. We consider the spring. We consider the element. The thickness is dy. Then, which is at a distance y from the support. Now, the element is kinetic energy. We consider the support. We integrate the total kinetic energy of the spring. We consider the total kinetic energy of the spring. This spring is the mass per unit length of the row height. That is the kinetic energy of the spring element. That is the spring is the element of the kinetic energy. That is the mass per unit length of the row. That is the length of the dy. If we have a particular length, we have a row into the length. Now, the length of the length is dy. Now, half into row into dy is the mass. Clear? Then, this is the velocity of the equation. y by l into x dot. This is the point where the velocity is 0. That is, this point where the y and the distance is 0. If y is 0, we have a value of x dot into 0. That is 0. That is 0. இனி e pointலில் velocity இந்த வரையின் x dot இருக்கிறேனம் அதாயது e pointலில் y இந்த வரையின் distance L हாவு then L by L into x dot அந்த வரும் that is value will be x dot இதின் intermediate rateல் pointலில் எல்லாம் நமுக்கு 0 இந்தையும் x dot இந்தையும் in between rateல்ல velocity அந்த நமுக்கு குட்டுவில்லும் அது உண்டானு velocityக்கல் equation நம்மல இங்கு நேடியது clear அப்பு இ spring mass இந்த spring element இந்த mass ஆனு rho into dy ஐந்த velocity ஆனு y by l into x dot square இப்பு நம்மல் consider இதல்ல இச் செரியர் element அப்பு நம்மல் total kinetic energy of the spring consider செய்யனங்கள் இவ்வள் differential என்ன வரை இந்தது dy அப்பு y இந்த limitல் ஆனு நம்மல் integrate என்னது y இந்த limitல் என்ன வரை இந்த e point இந்த e point வரு e pointல் y இந்த value 0 ஆனு e pointல் y இந்த value l ஆனு this value 1 by 2 rho into dy into y by l into x dot square இதினாத்து ஒரு வாடு constants இந்து அதையது இவட y ஆனு derivative இவடரு y square விரும் பாக்கில்ல எல்லாம் constant ஆனு கொடத்துடுக்கா இது integrateயா integrate செய்துட்டு integrating limit 0 to l substitute இதையின்னால் நமுக்கு இங்கனை அவசானகுட்டும் 1 by 6 into rho l into x dot x dot square அந்துவிட்டும் இனி rho l என்ன வருன்னையின்னால் Okay, rho is the mass per unit length of the spring. L is the total length of the spring. 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ മാസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് റോ ഇൻറ്റു എൽ വിൽ ബി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് എം എസ് ദൻ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി വൺ ബൈ സിക്സ് എം എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ സിമിലർ ദെൻ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഉള്ള സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ മാസ് എം ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈക്വൾ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനർജി കോൺ എനർജി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് എം എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് കെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ടിന്റെ കോയിഫിഷ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമേഗ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എം എസ് ബൈ ത്രീ അത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹേർട്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എൻ അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനകത്ത് എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മാസം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി സ്പ്രിങ് ഓൺ ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ